আসসালামু আলাইকুম আমি এস এম শিয়াব সুমন প্রবাতি লার্নিং পয়েন্টের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি এস আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে প্রোগ্রামিং তুমি যদি একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী হয়ে থাকো তাহলে আজকের ক্লাসই তোমার জন্য আমরা আজকে প্রোগ্রামিং সম্পর্কে অর্থাৎ একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর যে আইসিটি বই আছে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বই আছে ওই বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় প্রোগ্রামিং সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো বা জানবো তাহলে যদি বলা হয় প্রোগ্রামিং কি বা প্রোগ্রামিং কাকে বলে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি ছোটোখাটো অনেকগুলো কাজের সমষ্টিকে প্রোগ্রামিং বলে আমরা বলতে পারি যে একটা চা বানানোও প্রোগ্রামিং হতে পারে কারণ যখন আমি চায়ের দোকানে গিয়ে চায়ের জন্য অর্ডার করি বা চায়ের জন্য বলি সে কিন্তু অনেকগুলো স্টেপ করতে হয় অর্থাৎ কাজ করতে হয় কেমন তাকে চা চায়ের পানি গরম করা চা পাতি দেওয়া অর্থাৎ এই ধরনের অনেকগুলো ক্লিন করা এই অনেকগুলো ধাপ পার করেই কিন্তু অনেকগুলো ছোটোখাটো কাজ করে কিন্তু আমাকে এক চা তৈরি করে দেয় আর এই কাজটা কেউ না কেউ তাকে কোনো এক সময় কি করছে শেখায় দেয় দিছে অর্থাৎ এই কাজটা কিন্তু তাকে শেখায় দিছে প্রোগ্রামিংটা কেউ না কেউ কোনো এক সময় তাকে ওখানে কম্পিউটার সেট করে দেয় কিংবা শেখায় দেয় অর্থাৎ এই কাজটা কেউ না কেউ শেখায় দেয় অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এই ফাইভ প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টেন এইটা একটা প্রোগ্রামিং হইতে পারে যখন আমরা ক্যালকুলেটারে ফাইভ প্লাস ফাইভ কাউন্ট করি অর্থাৎ যোগ করে দিই তখন কিন্তু সে ক্যালকুলেটার আমাদের প্রসেস করেই কিন্তু কি করা হয় আউটপুট হিসেবে টেন দেয় অর্থাৎ এইটাও একটা প্রোগ্রামিং হইতে পারে ওই ক্যালকুলেটারের এই যে ফাইভ প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টেন হয় ক্যালকুলেটার কিংবা ডিভাইসে এই কাজটা কিন্তু কেউ না কেউ কোনো এক সময় শেখায় দেয় অর্থাৎ সেট করে দেয় সেট করে দেয় তাহলে আমরা বলতে পারি প্রোগ্রামিং কাকে বলে ছোটোখাটো অনেকগুলো কাজের সমষ্টিকে প্রোগ্রামিং বলে আর যদি বলা হয় প্রোগ্রামিং ভাষা কি বা ভাষা কাকে বলে কম্পিউটার আমরা বলতে পারি কম্পিউটারের ভাষা লিখিত আচ্ছা সরি কোনো কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পিউটারের ভাষায় লিখিত ছোটোখাটো চিহ্ন বর্ণ প্রতীক বা নির্দেশনা সমষ্টিকে প্রোগ্রামিং ভাষা বলে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পিউটারের ভাষায় লিখিত চিহ্ন বর্ণ প্রতীক বা নির্দেশনা সমষ্টিকে প্রোগ্রামিং ভাষা বা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলে যদি বলা হয় প্রোগ্রামিং ভেরিয়েবল কি অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যেটা সময়ের সাথে সাথে কিংবা স্থানভেদে পরিবর্তন হয় তাকে প্রোগ্রামিং ভেরিয়েবল বলে ভেরিয়েবল মানে পরিবর্তন হওয়া চেঞ্জ হওয়া তাহলে আমরা বলতে পারি এখন যদি আমি দোকানে যাই জিজ্ঞেস করি যে এক কেজি চিনির দাম কত তাহলে দোকানদার যদি বলা হয় বলে পঞ্চাশ টাকা তাহলে এটা এক সপ্তাহ পরে কিংবা এক মাস পরে এটা বেড়ে যায় পঞ্চান্ন টাকা হইতে পারে কিংবা কমে আটচল্লিশ টাকা হইতে পারে তাহলে আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে কি সময়ের সাথে সাথে এটা পরিবর্তন হয় তাহলে এটাকে প্রোগ্রামিং ভেরিয়েবল বলে আবার যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে তোমার বয়স কত তাহলে আমি যদি এখন আজকে বলি পঁচিশ বছর আগামী এক বছর বলি পরে কিন্তু বলতে হবে হবে কত ছাব্বিশ কিন্তু বলা যদি বলা হয় যে গত বছর কত ছিল তাহলে হবে চব্বিশ তাহলে এটা কি হয় সময়ের সাথে সাথে কিন্তু ভেরি করতে করে অর্থাৎ চেঞ্জ হয় পরিবর্তন হয় তাহলে আমরা জানলাম হচ্ছে প্রোগ্রামিং কি প্রোগ্রামিং ভাষা কাকে বলে প্রোগ্রামিং ভেরিয়েবল কি বা কাকে বলে এখন আমরা আমাদের এই পঞ্চম অধ্যায়ে আমাদের কয়েকটা স্টেপ আছে অর্থাৎ অ্যালগোরিদম করতে হয় ফ্লোচার্ট করতে হয় এবং সি প্রোগ্রামিং করতে হয় আজকের ক্লাসে আমরা প্রোগ্রামিংয়ের ফ্লোচার্ট এবং অ্যালগোরিদম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব বা জানব তাহলে প্রথমত হচ্ছে প্রোগ্রামিং ফ্লোচার্ট কি বা যদি বলা হয় প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামিং ফ্লোচার্ট কি বা প্রোগ্রামিং ফ্লোচার্ট কাকে বলে আমরা বলতে পারি কোনো একটা প্রোগ্রামিংয়ের চিত্রবৃত্তিক অর্থাৎ চিত্রবৃত্তিক বর্ণনা বা বর্ণনাই হলো ফ্লোচার্ট আবার যদি বলা হয় অ্যালগোরিদম কি বা অ্যালগোরিদম কাকে বলে তাহলে আমরা বলতে পারি কোনো প্রোগ্রামিংয়ের ব্যাখ্যা বা বর্ণনাই হলো অ্যালগোরিদম তাহলে এটা হইতে পারে যে কোনো ভাষায় হইতে পারে অর্থাৎ বাংলায় হইতে পারে কিংবা ইংলিশে হইতে পারে প্রথমত আমাদের যদি প্রোগ্রামিং করতে হয় তাহলে কিন্তু আমাদেরকে কিছু প্রতীক বা সিম্বল সম্পর্কে জানতে হবে তাহলে আমরা প্রথমত কিছু সিম্বল কিংবা প্রতীক সম্পর্কে জেনে আসি তাহলে প্রথমে লেখা আছে সাম সিম্বল ফর প্রোগ্রামিং ফ্লোচার্ট তাহলে প্রথমত লেখা আছে এখানে যে প্রথমে কি আছে টার্মিনাল টার্মিনাল দেয়া আছে টার্মিনাল প্রতীক টার্মিনাল প্রতীকটা কেমন ডিম্বাকৃতির অর্থাৎ ওভেল এটার আমরা একটু বুঝে নেই এটা টার্মিনাল হলো কেন আমরা টার্মিনাল বলতে বুঝি বাস টার্মিনাল কিংবা লঞ্চ টার্মিনাল তাহলে বাস টার্মিনালে কি থাকে বাস থাকে লঞ্চ টার্মিনালে লঞ্চ থাকে তাহলে যদি বাস কোনো একটা বাস কিংবা লঞ্চ যখন যাত্রা শুরু করে সে কিন্তু কোনো একটা টার্মিনাল থেকেই কিন্তু যাত্রা শুরু করে তাহলে কোনো একটা প্রোগ্রামিংয়ের শুরু প্রতীক আমরা বলতে পারি বৃত্তা ডিম্বাকৃতি যে প্রতীক বা ওভেল যে প্রতীক দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে টার্মিনাল প্রতীক তাহলে কোনো একটা প্রোগ্রামিং কিন্তু এই প্রতীক দ্বারাই শুরু করতে হবে আবার বাস কিংবা লঞ্চ তার যাত্রা শেষ করে কিন্তু কোনো একটা অবস্থানে আবার যখন স্টপ হয় কোনো একটা বাস কিংবা ওই লঞ্চ ওই স্টেশনে কিন্তু কি করে টার্মিনালে কি কি করে তার
দুইটা সামন্তরিক সিম্বল ব্যবহৃত হয়ে থাকে অর্থাৎ ব্যবহৃত হয় কমপক্ষে দুইটা সামন্তরিক সিম্বল ব্যবহার হয় তারপর হচ্ছে প্রসেস প্রসেস মানে হচ্ছে প্রক্রিয়াকরণ করা অর্থাৎ এখানে আমরা লিখছিলাম কি এটা দেখতে কেমন আয়তক্ষেত্রের মতো আমরা লিখছিলাম ফাইভ প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টেন অর্থাৎ আমরা যখন ক্যালকুলেটারে ফাইভ প্লাস ফাইভ দিই সে কিন্তু প্রসেস হয়ে কিন্তু টেন আসে প্রক্রিয়া হয়ে কিন্তু টেন আসে অর্থাৎ এটা হচ্ছে প্রসেস করার জন্য যে আয়তক্ষেত্রের মতো যে প্রতীকটা আছে সেটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে তারপর হচ্ছে ডিসিশন সিম্বল ডিসিশন সিম্বল দেখতে কেমন ডায়মন্ডের মতো মাঝে মাঝে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় অর্থাৎ সংখ্যাটি কি ছোট না বড় জোর না বিজোর অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ডিসিশন সিম্বলটা ব্যবহার করতে হয় এটা কেমন ডায়মন্ডের মতো এটার দুইটা পার্ট ডিসিশন সিম্বলের দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে ইয়াস আর এটা হচ্ছে নো অর্থাৎ ডিসিশন সিম্বলের দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে ইয়াস একটা হচ্ছে নো আর তারপর পর হচ্ছে ফ্লো লাইন ফ্লো লাইন কাজ হচ্ছে কি অর্থাৎ দিক নির্ণয় করে প্রোগ্রামিংটা কোন দিকে যাচ্ছে সেটা নির্ণয় করে তাহলে এটা হচ্ছে কিসের মতো দেখতে তীরের মতো আমরা অনেক সময় দেখি হাইওয়ে রোডে লেখা আছে অর্থাৎ তীর চিহ্নের মতো দিয়ে আর ঢাকা বরিশাল বা ঢাকা কোন দিকে এদিকে ঢাকা বা বরিশালের দিকে সিলেট এদিকে অর্থাৎ কোনটা কোন দিকে সেটা কিন্তু নির্ণয় করে দেয় অর্থাৎ এই এই প্রতীকগুলো দ্বারাও ফ্লো লাইনগুলো দ্বারা কোনো একটা প্রোগ্রামিং কোন দিকে যাচ্ছে সেটা কিন্তু বুঝিয়ে দেয় তারপর হচ্ছে কানেক্টর কানেক্টর মানে হচ্ছে সংযুক্ত করা যখন আমাদের একাধিক আউটফুট আসবে কোনো একটা প্রোগ্রামিংকে যখন আমরা একাধিক আউটফুট পাবো এটাকে সংযুক্ত করার জন্য এই কানেক্টর বা বৃত্তের মতো যে প্রতীকটা আছে সেটাকে ব্যবহার করা হয় আচ্ছা তাহলে আমরা বলতে পারি কোনো একটা প্রোগ্রামিংয়ের শুরুর প্রতীক হচ্ছে কি তার দিতে নাম দিতে পারি আমরা টার্মিনাল এটা দ্বারা কোনো একটা প্রোগ্রামিং শুরু হয় এবং শেষ হয় এটা দেখতে কেমন ডিম্বাকৃতির তারপর হচ্ছে ইনফুট এবং আউটফুট এটা কিসের মতো সামন্ত্রিকের মতো অর্থাৎ আমরা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে কোনো একটা প্রোগ্রামিংয়ের বেসিক বা বেসিক পার্ট হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে ইনফুট এবং আউটফুট প্রসেস ইনফুট প্রসেস এবং আউটফুট হচ্ছে কোনো একটা প্রোগ্রামিংয়ের বেসিক পার্ট তারপর হচ্ছে প্রসেস অর্থাৎ প্রক্রিয়াকরণ করে এটা দেখতে কেমন আয়তক্ষেত্রের মতো এটা দ্বারা কোনো একটা প্রোগ্রামিংয়ের প্রসেস করা হয় তারপর হচ্ছে ডিসিশন দেখতে ডায়মন্ডের মতো ডিসিশনের দুইটা প্রতীক দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে ইয়াস একটা হচ্ছে নো তারপর হচ্ছে কি ফ্লো লাইন ফ্লো লাইনের কাজ হচ্ছে দিক নির্ণয় করা কোন দিকে যাচ্ছে সেটা নির্ণয় করা হয় তারপর হচ্ছে কানেক্টর বা সংযোগ সিম্বল এটাকে তার একাধিক আউটফুটকে একত্রিত করে সংযোগ করা হয় তাহলে আজকে আমরা একটু জানার চেষ্টা করব তাহলে জানার চেষ্টা করবো হচ্ছে দুইটা কিভাবে দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করা হয় দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয় কিভাবে করা হয় সেটা অ্যালগোরিদম এবং ফ্লো চার্ট করবো প্রথমত আমরা তাহলে লিখে নেই একটু দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয় দুটি দুটি সংখ্যার যোগফল দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের অ্যালগোরিদম ও ফ্লো চার্ট তাহলে আমরা প্রথমত কিভাবে দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করা যায় তার প্রোগ্রামিং এর ফ্লো চার্ট এবং অ্যালগোরিদম করবো প্রথমত আমরা ফ্লো চার্টটা একটু জেনে আসি প্রথমত হচ্ছে ফ্লো চার্ট ফ্লো চার্ট তাহলে প্রথমত হচ্ছে স্টার্ট স্টার্ট কেমন ছিল ডিম্বাকৃতির স্টার্ট তারপর হচ্ছে কিন্তু সাথে সাথে কি দিতে হবে আমরা দুইটা সংখ্যা ধরে নিতে পারি একটা হচ্ছে এক্স একটা হচ্ছে ওয়াই এই দুইটা সংখ্যার মধ্যে কি দুইটা সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করবো তাহলে 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 এটা কি ইনফুট দেওয়া আমরা ইনফুট দিতে পারি ইনফুটের প্রতিটা ছিল সামন্তরিকের মতো ইনফুট এক্স এবং ওয়াই তারপর হচ্ছে আমরা কি করতে পারি অর্থাৎ প্রসেস তাহলে আমরা যোগফল নির্ণয়ের সূত্র কি ব্যবহার করতে পারি সাম ইকুয়াল এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে সাম ইকল এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে এটা হচ্ছে আমরা প্রসেস তারপর হচ্ছে প্রসেস সাম ইকুয়াল এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে ইনফুট দিলে আমরা প্রসেস হয়ে কি পাওয়া যাবে তাহলে প্রসেসে সূত্র কি লিখতে হবে সূত্র হচ্ছে সাম ইকল এক্স প্লাস ওয়াই তারপর হচ্ছে কি আমরা কি পাবো আউটফুট পাবো আউটফুটের সিম্বল কেমন সামন্ত্রিকের মতো প্রিন্ট তারপর যেহেতু আমরা আউটপুট পেয়ে গেছি তাহলে তারপর হচ্ছে এন্ড কেমন যে ডিম্বাকৃতি যে প্রতীক এটা দ্বারা প্রোগ্রাম একটা প্রোগ্রামিং শেষ করতে তাহলে দুটি প্রোগ্রামিং আর দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের ফ্লোচার হচ্ছে আমরা করে ফেললাম প্রথমত কি কোনো একটা প্রোগ্রামিং শুরু করলাম স্টার্ট আর ইনফুট হিসেবে দুটা সংখ্যা দিলাম এক্স এবং ওয়াই আর তাহলে কি সাম ইকুয়াল অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়াই সাম ইকুয়াল এক্স প্লাস ওয়াই তারপর হচ্ছে প্রসেস হয়ে আমরা কি পাবো আউটফুট পাবো তাহলে প্রিন্ট হচ্ছে সাম বা রেজাল্ট তারপরে প্রোগ্রাম শেষ তাহলে এখন আমরা কি করব এই প্রোগ্রাম ফ্লো চার্টের অ্যালগোরিদমটা করবো অ্যালগোরিদমের কাজ কি অ্যালগোরিদম কীভাবে করতে হয় অর্থাৎ প্রোগ্রামিংয়ের বর্ণনা বা ব্যাখ্যাই হচ্ছে অ্যালগোরিদম স
step two the dab two the amra kiko lam input dilam x y the input dilam thale dab step one step two thale input x ho aboy tar porche step three ekhane amra kiko lam shutra bebar kolam sum equal sum equal x plus y तार पर होचे सिप कदो धाफ कदो चार धाप चार होचे और थाथ प्रिंट साम तार पर इकिन तो आमरा फोग्राम शिश कुर लाम ताले स्टिप पाचे होगे एंट आर इटा जुदी आमरा बांगलाई कोटते चाहिए ताले होगे कोन एक दाफ वन अथवा दाफ एक यहाँ पे प्रोग्राम शुरू करी आर दाफ टू थे होता था दाफ दूसरे यहाँ पे इनफोर्डिश भी एक्स वाई रमान ग्रहण करी आर दाफ थ्री था भी साम इक्वल एक्स प्लस वाई शूत्रों व्यवहार करे जोखफल नहीं नहीं करी दाफ फोर यहाँ पे फलाफल प्रदर्शन करी दाफ पाँच यहाँ पे प्रोग्राम शेष ताले आमादेर एक दूसरी शंखा आखिर बाबे इट एकी बाबे आम्रा चाहिले तीन टी शंखा जोखफल एवं पाँच टी शंखा जोखफल कुर्ता वाड़ बोता ले शेटा उसे कि बाबे और तात आम्रा जखून एक्स प्लस वाई किंबा इट अच्छा ते आम्रा तीन टी शंखा जोखफल कुर्ते ले की कुर्ता एक्स प्लस वाई प्लस जेड किंबा पास्ट गुले वो हमरा पास्ट शंखा गुला बिद्धि कोडे हमरा बाकी प्रोसेस गुला कुर्ते बार बो हमरा पढ़ बोर्टी क्लास से की बाबे दूसरी शंखा मुद्दे कौन शंखा डी बड़ो बीतेर क्षेत्र फल निन्ने एल्गोरिदम फ्लोचार्ट तीव्रतर क्षेत्र फल निन्ने एल्गोरिदम फ्लोचार्ट बा ये उन्नानो जी फ्लोचार्ट अब एल्गोरिदम गुलो आते हैं इटा तुले दर बो आर पौरवोत्ती क्लास ग्लोब बेते आवश्यक है आमदे चैनल टी सब्सक्राइब करें एवं लाइक कमेंट दिया आमदे शादे थक गए शब्द के अनेक बिशिद्ध 